Eerst hier aan tafel, en dat is toch wel bijzonder, de ambassadeur van Israël, Edith Rosenzweig Abu. Good morning, madam ambassador. Thank you for joining us here. En aan de andere kant de Palestijnse vertegenwoordiger bij de EU, Hassan Al-Balawi. Aussi, bonjour à vous. Bonjour, madame. Soyez le bienvenu sur notre Merci. plateau. Uh, de vragen gaan we in het Engels stellen, omdat beide Engels begrijpen. Maar uh, meneer Al-Balawi gaat in het, in het uh, Frans, in het Nederlands, dat zou geweldig zijn, in het Frans... Uh, First of all, a question um, to you. We are very pleased to have you here in these difficult uh, circumstances. We, we appreciate it very much. You just had one condition. You asked not to sit aside of the Israeli ambassador. Is this too hard for the moment for you? D'abord, merci. Mon premier mot, d'abord, c'est de m'associer au discours à ce qu'a dit Monsieur le Premier ministre tout à l'heure. Je n'ai pas tout compris. Euh, de toute la conversation. Je pense que l'une de, des gens m'ont traduit un petit peu. Lorsqu'on lui a posé la question « Vous êtes pour qui Vous mm -hmm. êtes pour Israël ou vous êtes pour la Palestine ?» Elle a répondu « Je suis pour le camp de la paix. » Et donc, si moi, comme représentant du peuple palestinien de la Palestine, je suis pour la paix. Mais la paix, c'est dans la légalité. La paix, c'est dans, okay. dans oui. le droit international. Si je ne voulais pas m'asseoir à côté de l'ambassadeur d'Israël, ce n'est pas parce que je n'ai pas de respect pour elle. Non, pas du tout. Ce que pour le moment, madame l'ambassadeur de la puissance d'occupation israélienne, et quand je dis madame l'ambassadeur de, de la puissance d'occupation israélienne, j'utilise un terme juridique. Je ne l'insulte pas. C'est un terme juridique dans le droit international. Elle représente la puissance de l'occupation israélienne. Le jour où on sera État palestinien indépendant sur les frontières de juin 67. Euh, à côté de ça, à ce moment-là, je peux m'asseoir avec elle et je peux la saluer aussi. Et pour le moment, elle représente l'occupation et moi, je représente un peuple sous occupation. Do you accept that you represent the occupying entity? Today, we are fighting jihadist terror. On this day, we are both on the same side. I would like to remind you that in 2006, Hamas tried to assassinate Mahmoud Abbas. We are both on the same side. On this day, on this day. Hamas is the worst thing that has happened to the Palestinian people. The, the foreign minister, Khadr al-Akhbib, said it herself as well. Hamas, supporting Hamas because you support the Palestinian people is like supporting Taliban because you support mm. the people of Afghanistan. We are today fighting an organization that supports jihadists, the same jihadist ideology as Daesh and as Al-Qaeda. And on this sense, <clears throat> I'm sorry, it's... A very emotional day today. On this sense, Hamas has killed many PLO uh, persons. In 2007, when he took over the Gaza, he threw PLO, uh, uh, heads of the PLO, from the roofs of the buildings. The PLO itself tried to assassinate the head of Hamas in, in Gaza in, two, in, the, in the end of 2006. We are talking about an organization that works against Palestinians, mm -hmm. that works against women, that works against children, that works yeah. against Israelis, and now also trying to work against people all over yeah. the world. We okay. saw Khaled Mash'al calling for a rage day mm -hmm. all yeah. over the world. Yeah. Do you understand? Ma Madam Ambassador actually makes a difference between Hamas and the Palestinian authorities. You are representing anti-Palestinian people. Is it possible for the Palestinian authorities also to condemn the attacks of Hamas? Bon, je voudrais rappeler à son excellence, euh, Madame l'ambassadeur de la puissance d'occupation israélienne, que le mouvement de résistance islamique Hamas est né en 1988. Et la question palestinienne, la cause palestinienne, date depuis 29 novembre 1947. Est-ce qu'il faut condamner les Laissez-moi, s'il vous plaît, j'arrive. Donc, le fond de la question, le fond de la question, c'est justement ce que la question palestinienne, c'est depuis 1948. Depuis cette date-là, malheureusement, il y a des centaines de résolutions des Nations Unies qui ont été complètement niées, complètement bafouées. Dans ce sens-là, ce qui se passait à Gaza le 7 octobre n'est pas isolé de ce contexte, de ce contexte euh, total de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, je suis vraiment désolé. J'ai des gens qui vivent à Gaza. J'ai partie de ma famille qui vit à Gaza. Aujourd'hui, le ministre israélien, les responsables israéliens disent clairement et nettement qu'ils vont... Et d'ailleurs, le président de l'État d'Israël l'a déclaré il y a quelques jours. Mais on va parler de ça. J'arrive, Mais arrivez je... à répondre à ma question. Est-ce que je vous pouvez je... condamner les attaques je... d'Amas ou c'est impossible non, 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 il n'y a aucun problème. Le président Mahmoud Abbas a rejeté tous les, les actes qui touchent les, les civils, quels qu'ils soient, qu'ils soient palestiniens et israéliens. Le problème ici, malheureusement, en Europe, c'est qu'on s'inquiète qu'uniquement 
pour la partie israélienne. Mais on ne s'inquiète pas pour la partie palestinienne. Il y a plus de 2 300 000 Palestiniens aujourd'hui qui vivent sous bombardement actuel régulier. Il y a une théorie. Les responsables israéliens, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, vous avez 1 million, ils avertissent, ils demandent à 1 million, 100 000 Palestiniens qui vivent dans le nord de Gaza de partir, d'aller dans le sud de Gaza. Il y a des gens qui sont partis, ont été frappés. Ça, ça s'appelle, en droit, madame, ça s'appelle épuration ethnique. Et donc, les Israéliens, les, les forces d'occupation israéliennes, qu'est-ce qu'ils disent aux Palestiniens Où vous partez Et si vous ne partez pas, vous mourrez. On va vous assassiner. Et d'ailleurs, c'est le président de l'État d'Israël qui l'a dit. Le président de l'État d'Israël, elle l'a dit. Elle l'a dit, vous, en tant que peuple palestinien, vous avez Hamas, donc vous méritez ce qui est en train de vous arriver. Donc là, c'est une déclaration. Continuelle. Okay, two, two questions on this, this to elaborate for you. First of all, the uh, proposition of Mahmoud Abbas, who rejects the actions, the terror by Hamas in Israel, is that um, uh, a good point for you? Would that give eventually a basis for talks? I would like to. I would like to first address what the Palestinian representative said. I would like to remind everyone that Hamas did his worst terror attacks, worst until this mm -hmm. one when the Oslo agreements were signed. So after the Oslo agreement was signed and we had the most left-wing government in Israel and we made a big step towards peace, Hamas exploded buses in Israel every two days. So uh, the Hamas is not concerned with the Palestinians. They say so. They say so in, in Arabic. They say so in English. They say so in French. They say so in writing, in the Constitution. Middle East free of Jews. Mm -hmm. Uh, Islamic rule, Islamic yeah. law, Islamic law, it's exactly like yeah. ISIS. But of course the um, uh, Palestinian president, Mr. Abbas, is not Hamas and he rejects the actions of Hamas. Is that a good thing for you? Th that is very important. That is very important. It is important that every leader, and it is very important that the Palestinian leader differentiate the Palestinian people from the people who mm. raped women and killed them, who, sh who first burned the baby in front of the parents and then shot the parents so they can see it and put everything on live TV and issued those. We, we, we were not there to take those horrible movies that are circulating mm. right yeah. now. But maybe you can also uh, throw in a, something the Minister of Defence said in, in your country uh, at the start of the war, when he was talking about uh, what was going to happen and the words he used to talk about that. When we, when we call people uh, animals, when we dehumanize them, we all know in history what can happen. He says that no, no energy, everything is going to be cut off for the whole population. Is that, is that kind of language the way to go in Three a conflict points, like this? Please. One, we are faced with huge psychological warfare from Hamas, and we need to send a message for Hamas that is according to that. One. Second, he did not make I, a difference between Hamas and the Palestinians in his sentence. He is the minister of defense. He is running a war. He is, he is uh, busy in talking to the militants on the other side. But I would like to say something. There are two crossings from Gaza to Egypt. With all the panel of the good people waiting outside to be interviewed, I did not see one Egyptian. The Egyptians can open and put in humanitarian aid and they can let the civilians out. Israel has defined an area that it will not bomb for the civilians to go. Who bombed the convoys? The, the Hamas. Who stopped the convoys? There are aerial photos. The Hamas. Why don't the Egyptians open the border? But do you also because see them as just, human just animals? One, just one second. Why doesn't the Egyptians open the border? Because they are afraid of the global jihad of Hamas. If it was Hamas against the Israelis, if it was about the Palestinian questions, the Egyptians would not have any problem opening the border. So this is a, and he called them animals because at that day when he saw that, we had burnt babies, we had pregnant women with a, with a belly cut, we had families that were burned to death, we had elderly that they opened her Facebook Live And, and, pre and broadcasted to her family how they're killing her. We had babies separated from the head by shovels. On that day, we could see nothing but animals. Yes. You, on the other hand, you have used the um, terms of ethnic purification. Yes. Is that what you fear is 
going to happen in the next coming days or weeks? Tout à fait. D'abord, je voudrais juste nuancer ce qu'a dit exactement le président Mahmoud Abbas. Le président Mahmoud Abbas, il a dit « Je rejette toutes les attaques contre les civils, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes. Mm -hmm. En même temps, je demande à la communauté internationale de l'envoi d'une force de protection internationale. » Donc, maintenant, je voudrais juste dire par rapport à, à, à l'histoire de retrait et de, euh, de l'accord de paix. Nous, en tant qu'OLP, Organisation de l'opération de la Palestine, qui représente le peuple palestinien, l'ensemble du peuple palestinien, nous avons signé un accord avec Israël, le 1993, et nous avons reconnu Israël. Et nous avons accepté, nous avons accepté que le territoire de l'État de Palestine sera 22% sur la totale, sur la terre historique de la Palestine. Il n'y a pas un mouvement de libération nationale dans le monde qui a accepté des conditions comme nous, nous l'avons accepté. À l'époque, lorsque nous avons signé la paix entre le Premier ministre Rabin et le président Yasser Arafat, il y avait 150 000 colons. Aujourd'hui, il y a plus de 800 000 colons. À l'époque où il y avait un retrait, retrait progressif des forces d'occupation israéliennes, quand il y avait des éléments de Hamas qui essayaient d'attaquer des objectifs australiens. Non seulement on les condamnait, mais ensuite on les arrêtait et on les mettait dans la prison. Lorsqu'il y avait un processus de paix, lorsqu'on avait de l'autre côté, à l'époque, le Premier ministre avait, lorsqu'on avait un partenaire, malheureusement, on n'a plus de partenaire. Les partenaires aujourd'hui qui sont comme ça, c'est comme ce monsieur le ministre de la Défense qui traite les Palestiniens comme animaux. C'est comme ce ministre, c'est comme monsieur Bengafir, c'est comme monsieur Zvrich qui, qui, qui nie l'existence du peuple palestinien. Aujourd'hui, j'utilise le terme opération ethnique, effectivement, parce que ce que demande Israël aujourd'hui, en parlant de l'Égypte. Et d'ailleurs, le, 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 un ministre israélien l'a déclaré, le ministre des Affaires étrangères israélien l'a déclaré il y a quelques heures sur, la, sur une chaîne de télévision. Et il a dit il faut que l'Égypte accepte le transfert de 2 millions de Palestiniens en Sinaï, comme, comme, comme des gens ont accueilli déjà le Turc, comme la, comme la Turquie a accueilli okay. le Sèche. Donc ça veut dire quoi ça Ça, ça veut dire que c'est un deuxième Nakba. En 1948, euh, vous le savez, on a, eu, on a eu plus de 800 000 Palestiniens qui ont été chassés de leurs villes et villages. Et c'est comme ça qu'est née la question des réfugiés palestiniens. On a eu plus de 500 villages qui ont été détruits. On a eu plus de 50 massacres, madame. 50 massacres, 50 massacres qui ont été commis. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux Australiens qui disent que ce n'est pas nous. Donc, nous sommes en face. Let's try to look for a, for a way out, maybe. Je, je is, there, is, there, is there a possibility that... Israel would refrain from this ground offensive, that there would be a, a very sudden or, or a, yeah, a very sudden ceasefire? I would like to say, when the Americans were attacking ISIS, they bombarded Mosul and Raqqa extensively. Did civilians die in these attacks? Yeah. They asked the civilians to evacuate. Do you there is, do there you is a catch-22. Do you, do you there say is, we have that same right then? Uh, the, uh, did civilians die? Yes. Uh, did the Americans did everything they can? Also, the Belgians were part of that coalition. Did they do everything they can to avoid civilians? Yes. Did civilians die? Yes. More than the 170-something that died in Paris and in, and in Belgium? Yes. Is the world a safer place now that the U.S. has uh, eradicated ISIS? Yes. Will the and, world be a safer place without Hamas? The world will be... Look now, I, I was sitting in the back, I was looking at you interviewing your Prime Minister. And the Prime Minister was talking extensively about the situation in Belgium. Why is that? Because there is Hamas here. There are organizations here like Samidun that are calling to join the armed resistance. The, there is a fear that is... Aras. Aras in yeah, France. France. Aras yes. is Hamas. Yes. So if it is not stopped, is it Hamas? In his, yeah. uh, it's the ideology. But uh, Mrs. Ambassador, they also say that even if you would be able at to hurt Hamas profoundly, uh, with <coughs> all the children and all the, the families now also being hurt in, in Gaza, this could also be the start of a new, even, even more dramatic organization. Is that a way to stop the violence? Maybe it can only lead to another organization even more fanatic. Is that also something you have to bear in mind? The only way to stop organizations like Daesh and like Al-Qaeda is to 
forcibly stop them. We have defined a safe zone. We have defined safe routes. We have called for Egypt to open. Uh, we are asking civilians to evacuate. So it's a catch-22. If you tell them to evacuate, then it's a Nakba. And if you, tell, if you don't tell them to evacuate and they stay there, then they are the human shield of this double war crime that Hamas is under. Every video that I have from Gaza of fires, uh, rockets fire is from within civilian population. Yeah. Every single video from the courtyards of hospitals, from on top of mosques, from next to UNRWA compounds, every Hamas. We have uh, aerial photos on my Twitter, a convoy trying to, and ha two Hamas cars stopping it. The defenders of the Palestinian people, yeah. the resistance. Yeah, and also maybe there's also the issue of the hostages, which are also innocent people. You're always talking about uh, the innocent Palestinian, but Hamas took innocent Israeli down to Gaza as well. That could be also a signal that to release them at least. Votre collègue a posé une question intéressante. Je reviendrai sur cette question. Je voudrais réagir à la question. C'est-à-dire, y a-t-il une chance Moi, je pense que si j'ai accepté de m'asseoir en face de son excellence, Madame l'ambassadeur de la puissance de l'occupation, c'est pour lui dire yeux dans les yeux directement. Ce que Madame, vous pouvez tout faire. Vous êtes la première armée dans le monde. Vous êtes une puissance militaire, économique, médiatique, importante. Ça fait presque un siècle que nous essayons de nous le battre. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons fait les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo que nous avons signés ensemble, c'était de faire la paix, la justice possible, et non pas la justice absolue. La justice possible, c'est la légalité sur le droit international. Nous avons accepté à l'État sur 22% de notre terre. Nous vous avons reconnu. Laissez-moi terminer, Laisse terminer s'il vous plaît. Please, please. Okay. Okay. Donc, nous avons accepté ça. Vous ne pouvez pas, la solution ne peut pas être militaire. Vous avez essayé dans le passé de faire une solution militaire. Vous avez échoué. Et vous allez échouer maintenant. Vous pouvez tuer tout le monde à Gaza. Et d'ailleurs, vous êtes en train de le faire. Il y a tous les jours, le, le nombre de morts dépasse 3 000. Le nombre des enfants, plus de 2 La solution, madame, ne peut être que politique. Et la solution politique, c'est dans le cadre de la guerre. Ça ne sert à rien de dire « Hamas a can fait I, ceci ». Je, 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 je peux dire, je, je, peux, je peux vous, sir, vous raconter sir, toutes les atrocités. Je termine. Je peux vous raconter toutes les atrocités commises pas par les forces d'occupation. Ça ne sert à rien ce discours de haine. Ce qui est important, c'est l'application okay. de droit international. C'est de revenir à la, la, la paix de dans la justice. We have signed the Oslo agreements. I was there. I was in the streets supporting the Oslo agreements. And then buses exploded. Two buses per week. A restaurants exploded. We had more casualties after the Oslo agreements than we had before the Oslo agreements. Then we went into Camp David with Barak, and then there was more violence, much more violence. We took the settlements, you are talking about the settlements, we took the settlements out of Gaza in 2006, and we got more terror, more, more violence. What are you talking about? I will, but this, I'm telling you, this is not, we are dealing with Hamas as a, as a jihadist terror. Also, again, it is also against the Palestinian people. It is also against okay. the Belgian people. We need to deal with Hamas like you deal with Daesh and like you deal with Al Qaeda. Okay. That's Thank it. You. Okay, thank it's you. a difficult Je, conversation. No, 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 we have, we have to, no. <laughs> I'm very okay. sorry. It's a, it's a very we will not good solve conversation, the conflict, very I think, hard today. conversation. But thank you very much for, uh, for participating. Thank you. Absolutely.